put it for this configuration 854 for it tp चलो बताओ वीडियो लाइव आ गया है क्या और आवाज़ फ्रेश आ रहा है ताकि हम रिवाइज करवा सकें आपको चलिए बताइए सब लोग वीडियो फ्रेश आ रहे है बीच में रुक तो नहीं रहा आइए एक बार बताइए चेक एक बार चेक कर लेते हैं कि वीडियो और ऑडियो सही आ रहे हैं नहीं आ रहे आवाज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है चलिए आ जाइए फिर बताते हैं सब सही है बताइए रिपीट तो नहीं हो रहा आवाज चलो आओ जो जो जिसको ये पढ़ना है और जो जो आ गए हैं ना वो लोग मैसेज करिए आज मैं पढ़ाऊंगा आपको जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना यूजिंग गॉस लॉ और जो गॉस लॉ का प्रूफ हमने किया था वो हम देखेंगे चलिए बताइए वीडियो सब सही चल रहा है कोई है जिसे पढ़ना है अभी लाइव आके देख लो जो आके पढ़ना चाहता है वो वही कमेंट कर दो फिर हम शुरू करें आज का टॉपिक एक दो बच्चों ने बोला था जल्दी आओ फिर शुरू करें सब सही चल रहा है आई गेस कोई दिक्कत नहीं है अटक नहीं रहा है अभी तो किसी को नहीं पढ़ना है डन चलो ऑल द बेस्ट यशु गोयल गुड इवनिंग सर हाँ यशु गुड इवनिंग चेक करो एक बार और बताओ सही आ रहा है नहीं आ रहा है 
चलिए आइए सब लोग और बताइए सब सही चल रहा है सब कुछ ठीक है तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ना नया टॉपिक ठीक जिनका छूटा हुआ था उनको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दो टॉपिक काजल तुम्हारा छूटा हुआ है बताओ ना तो आज मैं पढ़ाऊँगा गॉस लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ठीक है एक ये टॉपिक आवाज़ क्लियर आ रही है और बोर्ड सही दिख रहा है ठीक है देख लो पहले फिर हम लेक्चर शुरू करें ठीक है बता दो काजल और निषाद फिर हम आज का लेक्चर शुरू कर दें हाँ ठीक है बता देता हूँ आवाज़ सही है ना आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं और वीडियो नहीं रुक रहा है ठीक है चलो बताओ फिर हम आगे स्टार्ट कर देते हैं चलो तो अब हम से स्टार्ट किया जाए ठीक है हमारा टॉपिक को एक एक कर गॉस लॉ यूजिंग कुलम्स लॉ आपका जो टॉप है ना गॉस लॉ को प्रूफ करना है मुझे कुलम्स लॉ का यूज करते हुए तो कहता है आपका है रशियन सरफेस हाइपोथेटिकल सरफेस के लिए ये नेट फ्लक्स क्या कहलाता है इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इक्वल टू नेट चार्ज इंक्लूज डिवाइडेड आप लिख सकते हैं नॉट इसको मैंने स्टेटमेंट दिया था फोर्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना उसने कहा था दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कितना होगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर तो लेट से के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया मैंने आर स्क्वायर अब इसको मैं कैसे प्रूफ कर रहा हूँ है ना इसको प्रूफ करना है गॉस लॉ का ना जो स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करना है कुलम्स लॉ का यूज करते हुए तो इसके लिए सपोज यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है क्यू चार्ज ये हो गया सोर्स चार्ज है ना अब ये चीज समझोगे गॉस लॉ हम यूज क्यों करते हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे निकालनी हो तो आप गॉस लॉ का यूज करते हो जैसे मुझे इस पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं किसका यूज करूंगा गॉस लॉ का एक तरीका होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज करके एक तरीका होता है आपका है ना ये गॉस लॉ करते हुए आप बता सकते हो अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या करते हैं इस क्यू चार्ज के अराउंड एक क्लोज सरफेस लेते हैं जैसे यहाँ क्यू चार्ज है तो इसको इंक्लोज करते हुए क्लोज हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस लेते हैं वो क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस जो है चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है मेरा आर डिस्टेंस पे है तो मैं यहां क्या बोल रहा हूं यहां पे आप अगर इस पॉइंट पे क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ना देखो मैं ये प्रूफ करने वाला हूं है ना ये गॉस लॉ को तो गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए हम ये एल उठाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे निकाली जाए तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते थे याद होगा वो टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज वो हमारा क्या कहलाता था वो हमारा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसको फोर्स को निकालने के लिए कुलम्स लॉ ने बताया उसने क्या बोला फोर्स तो लगेगा मैग्नीट्यूड वाइज के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर और क्योंकि दोनों चार्ज सेम हम मान रहे हैं ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए यूनिट चार्ज वन कुलम का तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा अलॉन्ग क्या डायरेक्शन में लगेगा तो हम यहां लिख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज करते हुए तो ये जो फोर्स निकल के आया ये फोर्स है मेरा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्यू तो यहाँ टेस्ट चार्ज Q से Q कैंसिल हुआ ये निकल के आया के क्यू बाई आर स्क्वायर इन टू आर कैप करते हुए तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि R कैप के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही किसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है ठीक है अब यहाँ E डॉट डी एस अब देखो मुझे 
हमने फोर्स की बात की फोर्स से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पुट किया तो ऐसे हमने गॉस लॉ को प्रूफ करने के कुलम्स लॉ से तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है इज इक्वल टू ई डॉट डी एस अब यहाँ देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियस आर कैप के अलोंग अवे है तो ये जो छोटा सा एलिमेंटल एरिया जो लिया उसका डी एस वैक्टर भी अलोंग द रेडियस आउटवर्ड्स होता है ये हमने देखा था है ना गॉस लॉ पढ़ते वक्त कि जो डी एस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑलवेज पोपेंडिकुलर टू द सर्फेस पोपेंडिकुलर टू द सर्फेस मतलब अलोंग द रेडियस है ना फ्रॉम द सेंटर तो ई और डी एस के बीच में एंगल जो दिखाई दे रहा है डैट इज जीरो डिग्री तो ये बन क्या है यार E D S cos of zero तो cos zero तो one हो गया अब यहाँ पे ये देखोगे कि जिस point पे हमें electric field निकालनी है वो constant है मतलब इस cube का इस है ना P point से distance R constant है तो ये चीज आ गया आपका K cube divided by R square यहाँ पे तो हमें magnitude लिखना है which is K cube by R square into डीएस डीएस क्या है इस पेरिकल गोशन सरफेस के छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया जो सभी डीएस एरिया जो है वो इस सेंट्रल चार्ज क्यू से सेम डिस्टेंस आर पे है मतलब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो इसे क्या कर लिया जाए बाहर निकाल लिया जाए बाहर निकाला तो ये बन क्या है मेरा के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन बन गया डी और ये इंटीग्रेशन कह रहा हूँ क्लोज साइन लगाते हुए के की वैल्यू लग दी जाए विच इज वन बाय फोर बाय एफ साल पड़ा है क्यों नीचे पड़ा है अपना आर स्क्वायर अब क्या तो मैं बोल रहा हूं छोटे छोटे डीएस एरिया को ऐड करूंगा पूरा का पूरा स्पेयर का सरफेस कैंसल हुआ ऊपर पड़ा क्यू नीचे क्या पड़ा है मेरा एफसाइल नोट और ये क्यू कौन सा क्यू है जो इस गोशियन सरफेस ने अपने अंदर इंक्लूज किया है तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो आपका नेट इलेक्ट्रिक ने इस है ना कुलम स्लॉ का यूज करते हुए काम किया और फिर वहां से आपने क्या प्रूफ कर दिया इस राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया मतलब इस तरह से हमने इस गॉस लॉ का प्रूफ किया यूजिंग कुलम स्लॉ चलिए इसमें बताइए अब कोई आप लोग को डाउट नहीं है तो मैंने एक टॉपिक पे बढ़ता हूँ तीन टॉपिक मुझे कराने आराम से ठीक है तो इसमें कोई डाउट हो बता देना ठीक है एक मिनट रुको हेलो हाँ बोलो कौन कौन दुर्गेश रॉन्ग नंबर ठीक साउंड कट जा रहा है कभी और रुक जा रहा है थोड़ा साउंड रुक रहा है क्या थोड़ा रुक जा रहा है उतना रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है ये समझ आ गया बताओ भाई कुलम स्लॉ के नीचे के सर समझ समझ नहीं आया है लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है सर काजल तुम बताओ ना पढ़ाते रहिए आवाज रुक रहा है क्या एक बार फीडबैक दो समझ गए बताओ काजल आकाश ठीक है ठीक है दो तीन सेकंड तक हाँ दो तीन सेकंड हो सकता है तुम्हारे यहाँ नेट प्रॉब्लम हो आवाज थोड़ा सा कट के आ रहा है थोड़ा सा कट के आ रहा है क्या अब ठीक आ रहा है बताइए अब सही आ रहा है आवाज यार देख के बताओ ठीक है चलो देखो ध्यान दो भाई है ना ये जो पार्ट है मेरा है ना मुझे यहाँ क्या प्रूफ करना है इसको करना है ठीक है इस के नीचे ना फोर्स
तो और क्या भी पढ़ाया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप डिवाइडेड बाई क्यू इस क्यू से क्यू कैंसिल हुआ के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप आया यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो हो गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं एक साइड उठा रहा हूँ उससे राइट हैंड साइड प्रूव करूँगा तो यहाँ पे ई डॉट डी एस तो ये मैंने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है आर कैप डायरेक्शन अभी ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर मतलब ई और डी के बीच में एंगल कितना होगा जीरो डिग्री डी एस ये इस क्यू चार्ज से फिक्स डिस्टेंस पे स्पेयर का सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस सेंटर से फिक्स्ड होगा तो के क्यू आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन डी एस अब ऐसे डी एस 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 एड कर दिया जाए पूरा मिल गया स्पेयर का ऊपर इंक्लोज किया है तो इससे आप लिख सकते हो क्यू इंक्लोज डिवाइडेड बाय एपसाइड एंड नॉट तो ये हो गया है ना हमारा गॉस का प्रूफ यूजिंग कुलम्स लॉ करते हुए ठीक है चलो नेक्स्ट आते हैं हम बात करने तो मैंने नेक्स्ट क्या बताया था नेक्स्ट बताया था अगर नेट फ्लक्स निकालना हो ठीक है पांच केसेस बात की थी मैंने नेट फ्लक्स मुझे निकालना किसी क्यू चार्ज को आपने इस क्यू के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे अगर रख दिया है तो नेट फ्लक्स कितना होगा ये आपसे पूछा गया है ठीक है तो ये आपका एक क्यूबिकल सर्फेस रहा ठीक है ये क्यूब है ये क्यूब क्यूबिकल गोशियन सरफेस है और इस क्यूबिकल गोशियन सरफेस के सेंटर पे आपने क्या रखा हुआ है एक क्यू चार्ज रखा हुआ है अब यहाँ से ये बताया जा रहा है ये क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डायरेक्शन में और फ्लक्स मतलब क्या होगा में लीव करेगी ठीक है तो ये क्योंकि इसके सेंटर पे है क्यू चार्ज तो ऐसे देखोगे कि अगर एक क्यू चार्ज को सेंटर पे रख दिया जाए जैसे रूम के सेंटर पे रखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से भी आएगी यहाँ से भी आएगी यहाँ से भी आएगी ऊपर से भी आएगी नीचे से भी आएगी पीछे से भी आएगी इस क्यू के टोटल कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं छः ना चार तो वॉल्स हो गई साइड वॉल्स हो गई और एक हो गया लेट से सीलिंग और एक हो गया आपका फ्लोर तो छह सरफेस को ये जो है ना लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करके जाएगी जैसे रूम के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा जाए तो ना लाइंस ऑफ फोर्स पहले तो चार वॉल्स से भी जाएगी और है ना ऊपर से भी और नीचे से भी क्रॉस करके जाएगी तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा ठीक है नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा तो नेट फ्लक्स आप लिख दोगे इज इक्वल टू क्यू इंक्लूज इस गोशियन सर्फेस ने अपने अंदर कितना चार्ज इंक्लूज किया है क्यू है ना तो ये जो क्यू चार्ज इंक्लोज है ये इस क्यूबिकल गोशियन सरफेस के अंदर इंक्लोज है तो नेट चार्ज इंक्लोज हो गया क्यू नीचे एप्साइल नॉट और ये कितने फेस को ये लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है ये जो टोटल लाइंस ऑफ फोर्स है कितने फेसेस से क्रॉस करके जा रही है छ फेसेस से अब ऐसे सोच क्योंकि ना लाइंस ऑफ फोर्स अगर क्रॉस की होगी तो टोटल छह सरफेस से क्रॉस की होगी और क्योंकि सेंटर पे है मतलब सिमेट्रिकली यहाँ पे हर फेस से कितनी कितनी लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करके जाएगी हंड्रेड है ना तो अगर छह फेस से इतनी लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस की तो हर फेस से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस की होगी वन बाई लिखा जा सकता है ये इसके सेंटर पे था इसलिए वन बाई सिक्स लिखा ठीक है क्योंकि यहाँ पे सभी फेसेस से इसका दूरी सेम है तो सभी फेसेस से सौ सौ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करके जाएंगे ठीक है ये है अगर क्यूब के सेंटर पे अगर चार्ज रख दिया जाए दूसरा केस मैं बोलता हूँ अगर लेट से सेंटर पर होने के बाद अब क्यूब के सेंटर पर ना होकर क्यूब के कहीं अंदर मैंने रख दिया इन द क्यूब ठीक है क्यूब के अंदर किसी पोजिशन पर मैंने कोई चार्ज क्यों रख दिया तो मैं पूछ रहा हूँ नेट फ्लक्स क्या होगा ठीक है तो नेट फ्लक्स क्या होगा ये हम देखना चाहते 
ये जो भी लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो फिर से छः फेसेस को क्रॉस करके जाएंगे कुछ इस तरह से ठीक है तो ये छः फेसेस को क्रॉस करके जाएंगे तो नेट फ्लक्स तो आपका स्टिल कितना रहेगा नेट फ्लक्स जो इन छः फेसेस को क्रॉस करके जाएगा विच इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे एप्साइलन नोट करके लिखोगे और क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता हमने जब बात की थी हमने ये देखा था कि ये गोशन सर्फेस के अंदर इंक्लूज चार्ज कितना है हमें इससे कोई मतलब नहीं था कि वो चार्ज कहाँ पे लोकेटेड है उसके पोजीशन से कोई मतलब नहीं था हमें बस मतलब था इस गोशन सर्फेस के अंदर कितना चार्ज है तो अंदर क्यों चार्ज है ऐसे समझना एक आपके रूम के कोने में अगर कोई क्यू चार्ज हो तो ये जो तीन सरफेसेस हैं इन सरफेस से तो ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगी क्योंकि ये पास है और उन तीन सरफेसेस से कम लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगी मतलब ऐसे सोचो इन तीन सरफेसेस से 150 150 150 क्रॉस की टोटल 450 और इन तीन सर्फेसेस से ना आपकी फिफ्टी फिफ्टी क्रॉस की तो टोटल सिक्स हो गया पर इस केस में हम इन छः फेसेस के थ्रू ये निकाल लिए टोटल फ्लक्स कितना होगा हम ये नहीं निकाल पाएंगे इसमें कि ईच फेस से कितना होगा जैसे इस केस में हमने निकाला था हर एक फेस से कितना होगा क्योंकि यहाँ सेंटर पे था सभी फेसेस से सेम डिस्टेंस था तो सभी में सिमेट्रिकली लाइंस ऑफ फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी जो इसमें नहीं हो रही थी नेक्स्ट आते हैं थर्ड केस अगर फेस ऑफ क्यूब पे ठीक है अगर मैं क्या रख देता हूँ चार्ज रख देता हूँ अगर क्यूब के फेस पे अगर कोई चार्ज रख दिया जाए है ना तो उस केस में आपका फ्लक्स कितना होगा अब इस क्यू चार्ज को समझो एक कोई स्पेरिकल बॉल है ना फुटबॉल है ना अब ये फुटबॉल को आप जब एक फेस पे रखते हो ना तो क्या होगा ऐसे समझना एक फुटबॉल अगर मैं लाता हूँ ठीक है तो ये जो दीवार है ये दीवार कितने रूम में शेयर हो रही है दो रूम में एक इस साइड में रूम है एक उस साइड में रूम है तो एक फुटबॉल को अगर रखा जाए यहाँ पे फेस पे तो ये आधा फुटबॉल यहाँ पे होगा और आधा फुटबॉल रूम के उस साइड होगा जैसे ऐसे समझो ये जो क्यूब है है ना इस पर एक फुटबॉल अगर रखता हूँ तो ये फुटबॉल रखने पर आधा क्यूब आधा फुटबॉल तो आगे होगा और आधा फुटबॉल पीछे होगा तो इस क्यूब के अंदर कितना फुटबॉल है आधा तो ये क्यू चार्ज का बस आधा ही फुटबॉल अंदर है तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो टोटल फ्लक्स है ना नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा तो नेट फ्लक्स हो जाएगा टोटल चार्ज इंक्लूड तो क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई एफ नॉट तो इस केस में आया क्यू बाई टू एफ नॉट और ये भी टोटल फ्लक्स निकाला है यहाँ पे भी हम एक फेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा वो नहीं निकालेंगे एक फेस में बस कहाँ निकाला जाएगा जब चार्ज को उसके सेंटर पर रखा गया हो उसी केस में आप निकालेंगे कि उसका फ्लक्स कितना आएगा तो ये मेरे तीन केस हुए अब इसमें और दो केस बताता हूँ उससे पहले यहाँ तक आप लोग स्क्रीन लो ना और कुछ पूछना है पूछो नहीं तो हम आगे बढ़े ठीक है चलो बताओ समझ आ गया बताओ काजल समझ आया बताओ तुम तो इतने दिन से ये सब पढ़ाना था मुझे ना जो टक टक रहा था अब आवाज़ अटक रहा है क्या आवाज़ अटक रहा है और वीडियो बीच में रुक रहा है क्या बताओ फिर 10 मिनट और लगेगा 10-15 मिनट का और टॉपिक है फिर ख़त्म हो जाएगा आपका क्या करो वीडियो क्वालिटी 360p पे देखो क्या पता 360p पे नहीं अटके समझ आ गया चलो वेरी गुड अटक रहा है नहीं सर ठीक है वही है कभी कभी नेट अच्छा हो जाता है कभी कभी ना खराब हो जाता है और दो तीन दिन रुक गया जब तक वो आप लोग वो फीचर नहीं तब तक आप पढ़ो रहा है नहीं तो अभी इतने दिन में ना कुछ पढ़ाई हुआ ना कुछ हुआ चलो भाई
को कहाँ पे रखा एट द साइड और क्या बोल सकता हूँ एच ऑफ द क्यूब है ना अगर किसी चार्ज क्यू को आपने एक क्यूब के साइड पे या एच पे रख दिया तो उस इसके अलोंग अगर क्यू चार्ज रखा ना तो आपको बस ये देखना है कितना पार्ट इसके अंदर इंक्लोज होगा नेट फ्लक्स का मतलब बस क्यू इंक्लोज बाय एफ नॉट तो क्यू इंक्लोज बस मुझे बताना है तो ये चीज़ समझोगे कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये चीज़ समझो ये जो साइड है ना ये जो साइड है ये साइड कितने क्यूब में शेयर हो रही है एक क्यूब ये रहा एक क्यूब आगे एक क्यूब इस साइड और एक क्यूब इस साइड देख रहे हो ये जो साइड है ये चार क्यूब में शेयर हुई एक ये क्यूब हो गया ना एक क्यूब आगे की तरफ होगा ये वाला एक क्यूब इस साइड होगा ये वाला और एक क्यूब इस साइड होगा ये वाला टोटल चार क्यूब हो गए ठीक है तो इसमें अगर एक फुटबॉल रखा जाए तो वो फुटबॉल चार है ना क्यूब में शेयर होगा तो हर क्यूब में ना कितना फुटबॉल का पोर्शन आएगा वन बाई फोर तो क्यू बाई फोर तो ये बन गया मेरा क्यू बाई फोर एफ साइड नॉट आपको बस ये देखना था कि उस क्यू चार्ज का कंट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर क्यूब में कितना है एंड फिफ्थ केस अगर कॉर्नर ऑफ क्यूब पे ना अगर कोई चार्ज रख दिया जाए तो उस केस में हमारा फ्लक्स कितना होगा ये मैं बात करना चाहता हूँ तो क्यूब के कॉर्नर पे अगर कोई चार्ज रखा जाए तो उस केस में फ्लक्स क्या आएगा उसको देखा जाए तो सपोज कीजिए अब यहाँ पर क्यू चार्ज को कहाँ रखा आपने इस कॉर्नर पे रखा है तो आपको बस ये देखना है इस क्यूब का कितना ना पोर्शन इसमें इंक्लोज होगा है ना तो नेट फ्लक्स में हमें बस ये देखना है कि कितना चार्ज इसने इंक्लोज किया है ठीक है तो ऐसे सोचो ये जो कॉर्नर है ना ये जो ऊपर वाला कॉर्नर ये कितने क्यूब में शेयर हुआ है तो नीचे तो चार क्यूब हो गए जैसे अभी एज वाला था और वैसे ही ऊपर भी चार क्यूब होंगे एक एरा एक एरा एक एरा एक एरा ऐसे सोचो जो आपके रूम का कोना है वो कोना कितने ना जगह से दिखेगा एक ये रूम हो गया एक बगल वाला रूम एक इस साइड वाला रूम एक उस साइड वाला रूम उसमें ये चार कोने वैसे ऊपर जाओगे तो ऊपर में वो ही नीचे वाले चार कोने हो जाएंगे तो चार है ना क्यूब में होंगे तो नीचे तो चार क्यूब हो गए और ऊपर भी चार क्यूब हो गए तो टोटल कितने क्यूब हो गए आठ मतलब हर क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वन बाई एट का तो ये रिजल्ट कितना आ गया क्यू बाई एट एफ सैलेंट नोट करते हुए तो इस तरह से आपने ना नेट फ्लक्स के लिए बस करना क्या है क्यू इनक्लोज देखना है चलो यहाँ तक बता दो फिर एक लास्ट केस है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेट लॉन्ग वायर बता के आज का क्लास खत्म कर देंगे ठीक है और एकदम मैंने दो वीडियो ना जो प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं उस पर देख लेना ठीक है ऑनलाइन में तो रुकता ही है नेटवर्क कभी ख़राब हो जाता है पर अभी ठीक है ठीक है चलो अब सही चल रहा है समझ आ गया बढ़ो बताओ आगे बढ़ो फोर्टी पे देखो टू फोर्टी ठीक है टू फोर्टी पे सही दिख रहा होगा बढ़ू आगे फिर लास्ट केस करा के ख़त्म करें इसे बताओ निषाद और काजल समझ आ गया ये चीज़ नेक्स्ट काजल तुम्हें समझ आ गया बढ़ा जाए आगे ठीक है चलो नेक्स्ट आता हूँ बात कर रहे हैं ठीक है चलो भाई तो लास्ट आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करना सीखेंगे गॉस लॉ का यूज करके ठीक है तो ध्यान देना तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ना एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है है ना यूजिंग गॉस लॉ 
ठीक है तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट P पे ये पॉइंट P इस वायर से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है आर डिस्टेंस पे है अब उसके लिए हमें क्या करना है एक गोशियन सरफेस चूज करना है तो गोशियन सरफेस कैसा चूज किया हमने गोशियन सरफेस हमने चूज किया है एक इमेजिनरी स्पेरी है ना सिलेंड्रिकल गोशियन सरफेस ये रहा मेरा कैसा गोशियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल गोशियन सरफेस करते हुए ठीक है ऐसे समझना हम गॉस लॉ यूज करना है तो पहले गॉशियन सरफेस चूज करना होगा तो यहां पे वायर के केस में हमें हमेशा कैसा गॉशियन सरफेस चूज करना है सिलेंड्रिकल ना क्यूबिकल ना स्पेरिकल हमेशा सिलेंड्रिकल और इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो ये डिस्टेंस आर वाला हो गया और इसका जो हाइट है वो आपने क्या ले लिया सपोज एक्स ले लिया ठीक है अब अगर इस सिलेंडर की बात की जाए इमेजिन करो ये एक वायर है ठीक है तो ये वायर है ना ये वायर जो पास कर रहा है वो इस सिलेंडर के एक्सिस से पास कर रहा है एक्सिस समझ लो इसके सेंटर से ठीक है अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इस सिलेंडर के तीन एरिया है तीन एरिया कौन से एक ऊपर वाला एक नीचे वाला एक एक कर्व्ड सरफेस तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वल टू क्या लिखते हुए क्यू इंक्लूज बाय एप्साइल नॉट हमने फाइनाइट वायर का रिजल्ट निकाला था और वहाँ पे एंगल है ना कि लिमिट रखते हुए फाइव वन फाइव टू नाइन्टी रखते हुए इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट निकाल के दिया था अब उसी इनफाइनाइट वायर वाला ना उतना इंटीग्रेशन करने के बजाय हम सीधा गॉस लॉ का यूज़ करके उस रिजल्ट को निकाल सकते हैं तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे तीन एरिया में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक टॉप एरिया पाई आर स्क्वायर नीचे वाला एरिया पाई आर स्क्वायर और ये है ना कर्ट सरफेस एरिया टू पाई आर एच तो एक ऊपर वाला एरिया होगा एस वन एक नीचे वाला एरिया होगा एस टू और एक एक कर्व सरफेस एरिया होगा एस थ्री जो सभी एरिया हमने बात की थी क्रॉस सेक्शन एरिया सरफेस के आपके क्या होते हैं परपेंडिकुलर तो ये टॉप सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर ये बॉटम सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे और ये है ना ये सरफेस जो कर्व सरफेस है उसके परपेंडिकुलर इस सरफेस के अलाउंड ठीक है अब यहाँ पे ये प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी हम जानते हैं रिपल्सिव ना प्लस चार्ज कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा रिपल्सिव तो यहाँ पे क्या देख रहे हो ये ई एस वन के साथ कितना एंगल पे है 90 ये ई एस टू के साथ कितना एंगल पे है 90 और ये ई एस थ्री के साथ कितना एंगल पे है जीरो डिग्री तो नेट फ्लक्स में क्या बन के आ जाएगा तुम्हारा नेट फ्लक्स मतलब इन तीन सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अब ये बताओ इस गोशियन सर्फेस ने जो स्पेरिकल है ना सिलेंड्रिकल गोशियन सर्फेस है उसने कितना चार्ज इनक्लोज किया है यहाँ से यहाँ तक का अब मैं बोल रहा हूँ अगर इस वायर में जो प्लस चार्ज है उसका चार्ज डेंसिटी लैमडा लैमडा मतलब क्या होता था चार्ज पर यूनिट लेंथ एक मीटर में लैमडा चार्ज है तो एक्स मीटर में मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ना जो इस है ना क्वेश्चन सरफेस ने चार्ज इंक्लूज किया है उस चार्ज इंक्लूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैमडा इन ना एक मीटर में अगर लैमडा चार्ज है तो एक्स मीटर में है ना जो ये वायर इसके अंदर है वही चार्ज इनक्लोज हो गया तो वो चार्ज इनक्लोज कितना हो गया लैमडा एक्स हो गया तो लैमडा एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ गया एफ नॉट अब यहाँ पे क्या देख रहे हो इस है ना फाइव वन के केस में ई e और डी के बीच का एंगल थीटा कितना है नाइन्टी डिग्री तो ये नाइन्टी डिग्री है उसी तरह से फाइव टू के केस में इस ई e और एस टू के बीच का एंगल थीटा कितना है यहाँ पे भी 90 डिग्री एंड लास्ट में इस ई e और एस थ्री के बीच का ये एंगल थीटा कितना है जीरो डिग्री और यहाँ पे हम बात करें 90 डिग्री बोले तो ई डी एस कॉस्ट नाइन्टी जीरो हो गया उसी तरह से ये थीटा भी 90 तो ई डी एस कॉस्ट नाइन्टी भी जीरो एंड लास्ट ये बचेगा तो ये बन गया ई डी एस थ्री ना क्योंकि यहाँ फाइव थ्री से बात हो रही है और कॉस जीरो वन हो गया लेमडा एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो गया अब सर नॉट कॉस नाइन्टी की वैल्यू कितनी होती है जीरो तो इसीलिए ये दोनों जीरो हो गए और कॉस जीरो कितना होता है वन तो ये ई डॉट डी हो गया ई डी एस थ्री कॉस जीरो अब इस केस में आप ये सर जो है ना सर्कुलेशन हटा देंगे क्योंकि अब ये क्लोज सर्फेस नहीं है डी एस थ्री बस ये वाला सर्फेस है तो यहाँ पे अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है कांस्टेंट सभी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी सभी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो ई e बाहर आ गया डी एस थ्री इज इक्वल टू क्या बन के आ गया लेमडा एक्स बाई एक्सा नोट अब ये कर्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर का हम जानते हैं टू पाई आर एच होता है तो यहाँ पे टू पाई आर और इस सिलेंडर का हाइट हमने लिया था एक्स इज इक्वल टू वन क्या है लेमडा एक्स बाई एफ नोट तो एक्स से एक्स कैंसल हुआ तो ये वन क्या है ई इज इक्वल टू लेमडा टू 
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो नीचे फोर पाइव सैन नॉट और वन बाई फोर पाइव सैन नॉट बन जाता है के तो टू के लैमडा बाई आर इस रिजल्ट को हमने निकाल के दिया था तो हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी होगी इज इक्वल टू ये आप लिख सकते हो टू के लैमडा बाय आर ठीक है अब ऐसे समझो ये वायर है इनफाइनेट लॉन्ग तो यहाँ पे टू के लैमडा बाय आर रिपल्सिव यहाँ पे भी टू के लैमडा बाय आर रिपल्सिव सभी डायरेक्शन में रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस का ग्राफ बनाया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस पे वाई डिस्टेंस किस एक्सिस पे एक्स और ये टू के लैमडा कोई कॉन्स्टेंट हो गया तो एक्स इन टू वाई इज इक्वल टू सी ग्राफ कैसा बनता है रेक्टेंगुलर यहीं पर बोला पढ़ाया गया आपको है ना वाई जीरो करो एक्स इन्फिनिटी एक्स जीरो करो वाई इन्फिनिटी तो ये क्या निकल गया आपका ये ग्राफ आ गया रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ठीक है तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का यूजिंग गॉस लॉ सिंपल सा स्टेटमेंट है समझ आ गया तो ये सब हमने पढ़ाया था क्लास में ठीक है चलो देख लो और कुछ पूछना हो पूछो नहीं तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं ठीक है सब तो हो गया था फिर क्यों पढ़े सुपर देख लो कोई दिक्कत हो गया समझो कोई दिक्कत किसी को समझ आ गया सब कुछ हाँ सब हो गया था है ना ये निषाद और दो तीन लोगों को समझ नहीं आया था इसलिए मैं फिर से बता दिया था हाँ समझ आ गया ना सबको अब डन अब मत बोलना भी नहीं हुआ ये नहीं हुआ तो कल सुबह आठ बजे आपका फिजिक्स का क्लास होगा और साढ़े दस बजे आपका है ना मैथ्स का क्लास होगा तो आठ बजे से लेके आपका क्लास चलेगा नौ बजे तक सवा नौ बजे तक ठीक है तो बाकी सबको इन्फॉर्म कर देना जिनको पहले पता नहीं था सर अब पहले से अच्छा है ठीक है और वीडियो बता दो एक बार लास्ट बार है ना आवाज़ रुकी है कि नहीं रुकी है है ना और ऑडियो में कोई दिक्कत है या नहीं है ठीक है फिर मैं कल आपसे बात बात करते हैं बताइए सब लोग वीडियो और ऑडियो का आप बताओ ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब अब इसमें तो क्लास हो जाएगा ना डन सबका और जिनका छोटा हुआ आके देख लेना इतने दिन जो पढ़ाया गया था सर निषाद पूरे टाइम लाइव चैट में इन्वॉल्व रहता है तो उसे कैसे समझ आएगा ठीक है तुम्हें समझ आ गया ना वेरी गुड टाइमिंग सब जान जाएगा ठीक है रखो ऑल द बेस्ट बाय